प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा तुम्हारे सबा के स्वागत आज के बांगला द्वित पत्र शब्द गठन एक अंश नहीं आलोचना करब तुम्हारा निश्चय जान शब्द गठन समास पर्व टी आलोचना कर आज के समास आलोचना करब समास द्वित पर्व नहीं आजकल पाठ तो द्वित पत्र मान हम आज के दिगु समास अब्यव समास कथा बोलो आशा कर तुम्हारा शेष पर्त मनोज सहकारे सुनबे और बोझार चेष्टा कर तो शुरू करी प्रथम दिगु समास प्रथम प्रथम क्लस समास प्रथम क्लस द्वंद समास कथा और समास प्राथमिक जो आलोचना से आज के दिगु एवं अब्यव समास कथा बोलो तो देखो दिगु समास सहज एक समास ठीक है संज्ञा ठीक ए रकम देते पूर्व पदे संख्याचक शब्द वशेषण और परपदे विशिष्ट जुगे समास समस्त पद की समाहार समि अर्थ प्रकाश कर ले दिगु समास पूर्व पदे संख्याचक शब्द थे पर पद की विशिष्ट हो समस्त पद की एकत्रीकरण बोझा समाहार बोझा समि बोझा जोगफल बोझा इत्यादि बोझा तब से दिगु समास जेमन देखो त्रिभुज समाहार त्रिभुज त्रि मानी तीन तो त्रिभुज समाहार त्रिभुज एखे पूर्वपद संख्याचक शब्द रही है और भुज हम विशिष्ट पद एखे एक कथा बोले रखी से अनेक व्याकरण विद वनेक व्याकरण बोते देखते पा जो पूर्व पदे दो एक व्याकरण बोते देखते पा जो पूर्व पदे अर्थ अर्थात संख्याचक शब्द अर्थ ही प्राधान्य पाए आर बसिभाग बोते देखो जो परपद अर्थ प्राधान्य पाए एकत्रीकरण समि बोझा जमीन त्रिभुज तीन टी भुजे समाहार तीन एवं भुजे अर्थ एखे रही हम पूर्वपदे संख्याचक शब्द रही है परपदे विश्व रही है पुरो शब्द टी दिए एकत्रीकरण समि बोझा बुझे पड़ल दीर्घ समास वैशिष्ट गो किपर जो समास निर्णय करब तक कैकटी विषय कैटागर एक चिन्हित कर चेषा करी से गठन अर्थ एवं व्यस वाक्य दिए तो गठन टी देखो गठन हे पूर्वपद संख्याचक शब्द और परपद टी विशिष्ट हो अर्थ दिक्कटू आगे परपद अर्थ प्राधान्य पा एकत्रीकरण बोझा और व्यस वाक्य की संख्या शब्द विशिष्य जो समाहार समि इत्यादि व्यस वाक्य गठित हो तो शिक्षार्थी बंधुरा दीघ समास गठन अर्थ एवं व्यस वाक्य चिन्ह निल कि दिगु समास आलोचना कर देखो जगह तुम्हारे बोर्ड परीक्षा विभिन्न समय बोर्ड परीक्षा एस तुम्हारे खुब गुरुत्वपूर्ण से सकल दिगु समास कथा बोलो देखो जमीन सप्तर्षी तक सप्त ऋषि समाहार सप्त मानी सात ऋषि समाहार ठीक है तक दिगु समास चतुर्दश पदी चतुर्दश मान चौद ठीक है तेल चतुर्दश पदे समाहार चतुर्दश पदी नवरत्न समहार नये समहार बोझा दीघ समास देखो शत शत अब्दे समहार मान अब्द मान बचर शत बचर समहार दीघ समास चतुष्पदे चतु मान चार चतुपदे समाहार चार पदे समाहार दीघ समास त्रिफला त्री मान तीन तीन फल त्रिफल समाहार त्रिफला दीघ समास सप्त डिंगार सप्त मान सात सप्त डिंगार डिंग समाहार सप्त डिंगा बुझते दीघ समास देखो और किस दीघ समास 
আমি তোমাদের জন্য তৈরি করেছি দেখো তেপান্তর তাহলে তেপান্তর মানে তে প্রান্তের সমাহার তেপান্তর দিগ সমাস তে মানে তিন তারপর দেখো ষড় ঋতু ষট ঋতু ষড় মানে ষড় মানে ছয় ষড় ঋতুর সমাহার তাহলে দিগ সমাস তেরো নদীর তেরো নদীর সমাহার দিগ সমাস ত্রিলোক ত্রিলোকের মানে তিনটি জগতের সমাহার ত্রিলোক দিগ সমাস তারপর দেখো চতুর্ভুজ চতুর্ভুজের সমাহার চতুর্ভুজ সপ্তাহ সপ্ত অহের সমাহার অহ মানে দিন সপ্ত সাত দিনের সমাহার পঞ্চবটি পঞ্চবটের পাঁচ বটের সমাহার দিগ সমাস আরো কিছু দিগ সমাস তোমাদের জন্য আমি একত্রীকরণ করেছি দেখো ষড়যন্ত্র ষড় মানে হচ্ছে ষট যন্ত্রের সমাহার ঠিক আছে ষড়যন্ত্র তারপর দেখো অষ্ট ধাতু অষ্ট মানে আট ধাতুর সমাহার পঞ্চভূত পঞ্চভূতের সমাহার দিগ সমাস ত্রিকাল ত্রিকালের মানে তিন কালের সমাহার দিগ সমাস তে মাথা তে মাথার সমাহার তে মানে তিন চতুরঙ্গ চতু অঙ্গের সমাহার চতুরঙ্গ দশ চক্র দশ চক্রের সমাহার দশ চক্র আরো কিছু দিগ সমাস দেখো আচ্ছা দিগ সমাস আমরা এতক্ষণ যা দেখলাম এগুলো তোমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর দিগ সমাসের বিষয়ে আমাদের একটি সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে কারণ আমরা বলেছিলাম যে পূর্ব পদের সংখ্যা বা চক শব্দ থাকবে কিন্তু এরকম আরো কিছু শব্দের সংখ্যাবাচক শব্দ আমরা দেখবো যেগুলো আসলে দিগ সমাস নয় সেটা আমরা দেখবো সেটা কি পূর্ব পদের সংখ্যাবাচক শব্দ থাকলেও ওই শব্দ দিয়ে যদি সমাহার বা সমষ্টি না বোঝায় এবং পরবদে অর্থ প্রাধান্য না পায় তবে তার দিগ সমাস হবে না সেটা কি হবে সেটা বহুব্রী সমাস হবে বা অন্য কিছু হবে সমাজবদ্ধ শব্দটি বিহীন হলে বা পূর্ব পদ ও পরবদ অর্থ প্রাধান্য না পেয়ে তৃতীয় কোন অর্থ প্রাধান্য পেলে সেটা বহুব্রিহী সমাস হবে ঠিক আছে তারপরে উভয় পদের অর্থ প্রাধান্য পেলে সেটা আবার দ্বন্দ্ব সমাস হবে যেমন সাত পাঁচ সাত ও পাঁচ এখানে পূর্ব সংখ্যা শব্দ আছে কিন্তু এটি আসলে দিকে সমাস নয় দ্বন্দ্ব সমাস আর যেটা বললাম যে পূর্ব পদের সংখ্যা শব্দ আছে কিন্তু ওই যে তৃতীয় আর একটি পূর্ব পদ পরবদের কোন অর্থ না বুঝে তৃতীয় আর একটি অর্থ বোঝাচ্ছে তাহলে সেটি দিগ সমাস না হয়ে বহু বিহ সমাস হয়ে যেমন আমরা যদি বলি যে দশ আনন দশ আনন চার হ্যাঁ তাহলে দশ সংখ্যার শব্দ দশ শব্দটি যদি সংখ্যাবাচক শব্দ এবং সামনে রয়েছে কিন্তু তারপরে এই দশ আননের সমাজটি দিগ সমাস হবে না যেহেতু দশ আনন দ্বারা তৃতীয় আর একটি অর্থ বোঝাচ্ছে রাবণকে বোঝাচ্ছে সে হিসেবে একটি বহু বৃহ সমাস এই বিষয়গুলো আমাদের একটু খেয়াল রাখতে হবে ঠিক আছে যেহেতু দিগ সমাসের আমরা বলেছিলাম যে তিনটি ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করতে হবে একটি যে সংখ্যা শব্দ সামনে থাকবে তারপরে বিশিষ্টের সাথে সমাজটি হবে তারপরে সমস্ত পদটি সমাহার বা সমষ্টি বোঝাবে ঠিক আছে এই হচ্ছে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য তো আমরা এখন অব্যয়ভাব সমাস নিয়ে কথা বলবো দেখো অব্যয়ভাব সমাজটা কি অব্যয়ভাব অর্থ হচ্ছে অব্যয়ের ভাব বর্তমান অর্থাৎ অব্যয়ের অর্থই প্রাধান্য পাবে আর অব্যয় শব্দ পূর্বে বসে যে সমাস হয় এবং যেখানে অব্যয়ের অর্থই প্রাধান্য পায় তাকে অব্যয়ভাব সমাস বলে অব্যয়ভাব সমাসে পূর্ব পূর্ব পদ অব্যয় বা উপসর্গ এবং পরপদ বিশিষ্য হয় এই সংজ্ঞাটি ভালো করে পড়লে আমরা বুঝে যাবো যে অব্যয়ভাব সমাসের বৈশিষ্ট্যগুলো কি তাহলে পূর্ব পদে অব্যয় থাকবে অব্যয় মানে উপসর্গ থাকতে পারে উপসর্গ মানে হচ্ছে উপসর্গ একটি অব্যয় সেই হিসেবে আমরা এটাকে উপসর্গ বলতে পারি অব্যয় বলতে পারি আচ্ছা আর পরপদটি কি হবে বিশিষ্য হবে আর অব্যয়ের অর্থই প্রাধান্য পাবে আমরা যখন উদাহরণে দেখব তখন আমরা দেখব যে অব্যয়ের অর্থ কিভাবে প্রাধান্য পাচ্ছে ঠিক আছে উম আচ্ছা যেমন দেখো একটি উদাহরণ দিচ্ছি যেমন কুলের সমীপে উপকূল খেয়াল করে দেখো কুল এখানে পূর্ব পদ হচ্ছে উপ যেটাকে আমরা অব্যয় বলছি বা উপসর্গ বলছি আর কুল একটি একটি ধরো শব্দ হম যেটা বিশিষ্য হচ্ছে এখানে তো এই বিশিষ্যের অর্থ কিন্তু এখানে প্রাধান্য পাচ্ছে না কুল আর উপকূল দুটি কিন্তু ভিন্ন কথা আমরা কিন্তু এখানে কুল বোঝাচ্ছি না কুলের সমীপে 
নিকটে কুলের সন্নিকট ইত্যাদি আমরা এগুলো বোঝাতে যাচ্ছি বা এখানে বোঝাচ্ছে তাহলে আমরা বুঝতে পারি যেমন আটি আমরা যদি বলি যে উপজেলা হুম তাহলে এখানে উপজেলা মানে জেলার সদৃশ বা সদৃশ বা জেলার ক্ষুদ্র ঠিক আছে মানে জেলা থেকে ছোট তাহলে এখানে দেখো জেলা মূল শব্দটি হচ্ছে জেলা এর সামনে উপ বসেছে কিন্তু জেলাকে এখানে বোঝাচ্ছে না জেলার অর্থ এখানে প্রাধান্য পাচ্ছে না আমরা বোঝাতে চাচ্ছি যে জেলার মতো করে ছোট একটি শহর বা জায়গা সেটা হচ্ছে উপজেলা থানা সদর যেটাকে বলছে উপজেলা তাহলে এই উপরটি কি করছে উপ অব্যয়টি জেলার অর্থকে নিয়ন্ত্রণ করছে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা বুঝতে পারছি যে অব্যয় কিভাবে একটি শব্দ শব্দের অর্থকে নিয়ন্ত্রণ করছে এবং অব্যয়ের অর্থে প্রাধান্য পাচ্ছে সেটা আমরা বুঝতে পারলাম আরো কিছু উদাহরণ সাহায্যে আমরা বুঝব এর আগে অব্যয় সমস্যার গঠনটা আমরা একটু দেখিনি পূর্বপদ অব্যয় শব্দ থাকবে বা যেটাকে উপসর্গ বলছি এবং পরপদ বিশিষ্ট থাকবে আচ্ছা আর অর্থটা কি পূর্বপদের অর্থের প্রাধান্য পাবে ঠিক আছে ইতোমধ্যে আমরা দুই একটি উদাহরণের সাহায্যে বোঝার চেষ্টা করেছি তারপর ব্যাস বাক্যটা ব্যাস বাক্য এখানে একটু ঝামেলা পূর্ণ আছে মানে অব্যয়ের অর্থ যোগে ব্যাস বাক্যটি রচিত হবে সেটা ঠিক আছে কিন্তু ঠিক সব সময় একরকম ব্যাস বাক্যটি একরকম হয় না এক এক ধরনের এক এক জায়গায় এক এক ধরনের ব্যাস বাক্যটি হয় ঠিক আছে সেটা আমরা উদাহরণ যখন পড়তে যাব তখন আমরা বুঝতে পারব ব্যাস বাক্যটি কেমন হয় হুম তো তো অব্যয়ভাব সমাসের বেলায় আমরা যে দুটি বিষয় গুরুত্ব সহকারে দেখবো সেটা হচ্ছে গঠনটা কেমন হচ্ছে পূর্বপদ অব্যয় আছে কিনা পরবতে বিশ্ব আছে কিনা আর অর্থটা দেখবো হচ্ছে যে পূর্বপদের অর্থের প্রাধান্য পাচ্ছে কিনা হম এ দুটি বিষয়ে আমরা খুব মনোযোগ সহকারে যদি খেয়াল করি তাহলে আমরা অব্যয়ভাব সমাস পারব তো দেখো কয়েকটি উদাহরণ আমি তোমাদের জন্য এক জায়গায় এনেছি সেটা কি যেমন যথা বিধি ঠিক আছে তো ব্যাস বাক্য আমি বলেছিলাম একটু অনিয়মিত একটু অন্য ধরনের হয় যেমন এখানে যথা বিধি মানে বিধি অতিক্রম না করে তো এখানে বিধি মানে নিয়ম আমরা সমস্ত পদ দেখছি দেখো বিধি মানে নিয়ম আর যথা এই উপ অব্যয়টি দিয়ে কি বোঝাচ্ছে বিধি অতিক্রম না করে তাহলে এখানে এখানে এই যথাবিধি শব্দটির মধ্যে নিয়মকে বোঝাচ্ছে না বলা হচ্ছে যে নিয়মকে অতিক্রম না করার কথা বোঝাচ্ছে ঠিক আছে তো এই তার মানে যথা অব্যয়টি কি করছে অব্যয় অর্থে প্রাধান্য পাচ্ছে এখানে তাহলে এটা অব্যয়ভাব সমাস দেখো আর একটি উদাহরণ যেমন আ রক্তি হ্যাঁ রক্তি মানে হচ্ছে যে লাল তাহলে আ একটি উপসর্গ ঠিক আছে তাহলে ঈশত রক্তি এটার ব্যাস বাক্য হচ্ছে ঈশত মানে অল্প রক্তি খেয়াল করে দেখো রক্তি মানে লাল এই আশ অব্যয়টি দিয়ে কি বোঝাচ্ছে অল্প অল্প বোঝাচ্ছে তার মানে অল্প লাল অল্প রক্তি বোঝাচ্ছে ঠিক আছে তাহলে এই আ বা ঈশতের অর্থ এখানে প্রাধান্য পাচ্ছে আচ্ছা তো তেমন করে উপকণ্ঠ কণ্ঠের সমীপে ঠিক আছে অব্যয় সমাস অনুরণন ঠিক আছে রণনের পশ্চাৎ ঠিক আছে অব্যয় সমাস আমরণ মরণ পর্যন্ত অব্যয় সমাস আকণ্ঠ কণ্ঠ পর্যন্ত অব্যয় সমাস উপনদী নদীর সদৃশ খেয়াল করে দেখো এই উপ জেলা হবে উপজেলা উপকণ্ঠ এক একবার এক এক ধরনের ব্যাস বাক্য হচ্ছে আমি তোমাদেরকে যে বলেছিলাম যে এখানে ব্যাস বাক্য স্থির নয় এই উপ দিয়ে যদি আমরা সমীপে বুঝাই তাহলে উপনদী নদীর সমীপে হওয়ার কথা কিন্তু হবে না সেই জন্য আমাদের একটু এই উপনদী দ্বারা কি বোঝাচ্ছে নদীর মতো নদীর ক্ষুদ্র নদীর সদৃশ ঠিক আছে এরকম বোঝাচ্ছে হম আর এই কণ্ঠ উপকণ্ঠ মানে কিন্তু কণ্ঠের মত বোঝাচ্ছে না এই উপকণ্ঠ মানে কণ্ঠের সমীপে নিকটে এরকম বোঝাচ্ছে ঠিক আছে তো আমরা একটু এই ব্যাস বাক্যটা এভাবে ওভাবে তৈরি করে নিব উম এই হচ্ছে বিষয় আর যেটা বলছিলাম বারবার যে যেমন আ কণ্ঠ আ মরণ ঠিক আছে এখানে মরণ বোঝাচ্ছে না মরণের আগ পর্যন্ত বোঝাচ্ছে ঠিক আছে তাহলে আ উপসর্গ বা অব্যয় আ কণ্ঠ কণ্ঠ বোঝাচ্ছে না কণ্ঠের আগ পর্যন্ত আ কণ্ঠ ভোজন ভালো নয় তার মানে কণ্ঠ পর্যন্ত ভোজন ভালো নয় খাওয়াটাই রকম আর উপনদী মানে নদীকে বোঝাচ্ছে না নদীর মতো ছোট একটি নদীকে বোঝাচ্ছে এরকম বা নদীর শাখাকে বোঝাচ্ছে নদীর দেখতে নদীর মতো নদীর সদৃশ শিক্ষার্থী বন্ধুরা এভাবে তোমরা একটু ব্যাখ্যা করে করে নিজের মতো করে পড়ার চেষ্টা করবে বইতে আরো প্রচুর উদাহরণ রয়েছে দেখো যেমন উদ্বেল বেলাকে অতিক্রান্ত তারপরে যথেষ্ট ইষ্টকে অতিক্রম না করে হম অতীন্দ্রিয় তাহলে ইন্দ্রিয়কে অতিক্রান্ত 
আদিগন্ত দিগন্ত পর্যন্ত আলো নি লবণের অভাব দুর্ভিক্ষ ভিক্ষার অভাব ঠিক আছে উপজেলা জেলার সদৃশ বা ক্ষুদ্র অবয়ব সমাস তারপরে আরো কিছু উদাহরণ দেখো সেটা হচ্ছে আমূল মূল পর্যন্ত অবয়ব সমাস উদ্বাস্তু বাস্তু থেকে উৎখাত প্রত্যক্ষ অক্ষীর সম্মুখে বর্তমান উপবন বনের সদৃশ্য সেটা অবয়ব সমাজ যথারীতি রীতিক অতিক্রম না করে অনুরূপ রূপের যোগ্য হা ভাত ভাতের অভাব ঠিক আছে আরো কিছু উদাহরণ দেখো যথাসাধ্য সাধ্যকে অতিক্রম না করে আকর্ণ কর্ণ পর্যন্ত বেহায়া হায়ার অভাব বিশ্রী স্ত্রীর অভাব আপাদমস্তক পা থেকে মাথা পর্যন্ত উপশহর শহর সদৃশ শহর সদৃশ শহরের সদৃশ হবে আসলে একটু ঠিক করে নিবে তোমরা শহরের সদৃশ তারপরে আ সমুদ্র সমুদ্র পর্যন্ত অবহিভাব সমাস এগুলো দেখো সবগুলো সামনে কিন্তু কি রয়েছে অবয় যথা আ বে বি আ উপ আ এগুলো অব্যয় রয়েছে হ্যাঁ এবং এই অব্যয়ের অর্থ প্রাধান্য পাচ্ছে যেমন আপাদ মস্তক হম পা থেকে মাথা পর্যন্ত এখানে খেয়াল করে দেখো পা এবং মাথা এর কোনোটি বোঝাচ্ছে না কিন্তু অর্থাৎ পা থেকে মাথা পর্যন্ত অংশটিকে বোঝাচ্ছে উপশহর শহরকে বোঝাচ্ছে না উপশহর মানে শহরের মতো ছোট একটি শহর জায়গাকে বোঝাচ্ছে শহর সদৃশ দেখতে শহরের মতো আ সমুদ্র মানে সমুদ্রকে বোঝাচ্ছে না কিন্তু সমুদ্র পর্যন্ত আ সমুদ্র মানে ধরো সমুদ্র আ সমুদ্র হেঁটে গেলাম আমরা ঠিক আছে তাহলে কি আ সমুদ্র হেঁটে গেলাম মানে যে একদম সমুদ্র পর্যন্ত আ পর্যন্ত আমরা হেঁটে গেলাম বিশ্রী মানে স্ত্রীর অভাব স্ত্রী নেই এখানে স্ত্রী বোঝাচ্ছে না বিশ্রী মানে স্ত্রী যে নেই এই বি দ্বারা এটাই বোঝাচ্ছে ঠিক আছে তো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো অবয়ব সমাস এবং দীর্ঘ সমাস খুবই সহজ দুটি সমাস যে উদাহরণগুলো রয়েছে এগুলো ভালো করে পড়বে তোমাদের বইতেও আরো খুব ভালোভাবে অনেক বেশি করে উদাহরণ দেওয়া আছে সেগুলো একটু পড়ে নিবে কোথাও বুঝতে সমস্যা হলে তো আমাকে তোমরা জিজ্ঞেস করবে আমি তোমাদেরকে বোঝার বোঝানোর চেষ্টা করব বা একটু সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করব পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকো তো আমরা এতক্ষণ যা পড়লাম দীর্ঘ সমাস কাকে বলে সেটা আমরা এখন বলতে পারবো অবৈভব সমাস কাকে বলে সেটা বলতে পারবো দীর্ঘ সমাসের গঠনটা কিভাবে হয় কিংবা অবৈভব সমাসের গঠন কিভাবে হয় সেটি আমরা বলতে পারবো তোমাদের কাজ হচ্ছে বিভিন্ন বোর্ড পরীক্ষা আসা যে দীর্ঘ সমাস এবং অবৈভব সমাসগুলো রয়েছে এগুলো ভালো করে অনুশীলন করবে আশা করি পরীক্ষা ভালো করতে পারবো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে এই পর্যন্ত তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ